Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Canon marka bir printer kullanacağız. Canon Giresun 34 11 model bir cihaz. Canon G 34 11. Bunun kurulumunu yapacağız. Zaten bir kurulumu vesaire. Şimdi bir de bunu yapalım. Cihazın bağlantılarını yaptık. Bakın şöyle bilgisayara bir USB kabloyla bağladım ben cihazı. Kablosuz bağlantı desteği var 34 11'lerde. Canon 34 11'lerde telefonlar nasıl çıktı alabilirsiniz bunu bir videoda anlatmıştım bir yıl önce. Bugün tekrardan bir sorun oluştu. Printer bana geldi. Tekrardan bir kurulum yapıp testini yapacağım. Öncelikle cihazımızın buraya Canon G3411 diye modelini yazıyorum. Cihazda şöyle siz bir görün. Şu makine. Tüplü yanına böyle tankları var doldurabiliyorsunuz burada. Fiyatı da şu an 850-900 lira. Bir fiyatı var. Bunun driver'ını kuracağız. O yüzden Canon G3411 Şuraya driver'ı yazıyorum. Bu arada az önce admin yetkisi olmayan bir bilgisayarda denedim. Problem hata çıktı. O yüzden o bilgisayarınızın admin olarak açılması gerekiyor bu işlemleri deneyebilmeniz için. Siteye giriyoruz. İndirmek için birçok yöntem var. Ben Canon G3411 driver yazdım mesela şuraya. Öyle indiriyorum. İlk çıkan siteye tıkladım. Diğer sitelerde bakabilirsiniz. Driver kısmına geliyorum. Bakın burada bir tane driver buldu. 3010 serilerinde full driver'mış. Bizimki 3411 ama 3010 aynı driver'ı kullanıyormuş. Yani bunu indireceğiz, doğlantıyoruz. Sözleşmeyi mecburen kabul edeceksiniz zaten. Kaçarınız yok bu kısımda. Driver'ımız iniyor bakın şu köşede. İnme işlemi tamamlandıktan sonra bitirdikten sonra buraya tıklayacağım. Açacağım. Şu an bu arada telefon şarjı olduğu için yakınlaştıramıyorum. Bari bilgisayarı yakınlaştırayım. Açıldıktan sonra böyle bir ekran karşımıza gelecek. Bunu kabul edeceksiniz. Evet diyoruz. Çıkartıyor şu an. Bu arada bunları yapabilmek için dediğim gibi etmin yetkinizin olması gerekiyor. Yaptığımız tek işlem driver'ı indirip üstüne tıklamak oldu. Yani şu ana kadar herhangi böyle aman aman bir işlem yapmadık. Her şeyi bir alta alayım. Şimdi bu ekran karşımıza çıktı. Driver indirdik. Çift tıkladık. Çalıştırdık. Kurulumu başlatıyorum. Test olarak çıktı alacağım bu arada. Yazıcımız da şurada. Masanın üstünde şu kablo gidiyor ona yazıcıya. Biraz ortalık dağınık. Telefonda şarj olduğu için şarjdan çıkarmak istemiyorum. Kamera kapanmasın diye şarj olacak bitiyor çünkü. Az önce kapandı. Şu anda %10'ların altında. Driver kurulumumuz tamamlanıyor. Bekleyeceğiz bu süreçte. Bu arada bilgisayarınızı hep güncel tutun onunla bir işlem edeyim şöyle güncelleştirmeleri denetleyin. İndir ve yükle diyelim şu anda. Kurulum bitsin. Driver'ın birkaç ayrıntısı var. Kafa temizleme vesaire yapabiliyorsunuz. Bir sürü özelliği var. Ama sizin temelde bilmeniz gereken sadece nasıl çıktı alırsınız onu bilmeniz yeterli. Şimdi şey yapsın. Kursun. Deneyim, deneyim olarak bir çıktı alalım. Evet şu an kurulum adımlarına devam ediyoruz. Birinci adım bitti. Driverlar yüklendi. Buradan Türkiye'yi seçtim ben. Çünkü biz Türkiye'yiz şu an. Kullanıcı sözleşmesini kabul edeceksiniz. Alt starter ile çalışmayacaktır. Kabul edelim. Engellemeyi devre dışı bırak diyelim. Güvenlik duvarı işleminde bazı bu yazılım üzerindeki engelleyi tamam. Engellemeyi devre dışı bıraksın. Yazıcı durumunu denetliyor. Yazıcımızın bu arada nerede olduğunu göstermiştim herhalde size. Şöyle göstereyim. Şurada kurulu. Masanın üstünde. Birazdan çıktı alacağım oradan da. Kağıt koydum içine. Ve yazıcının da açık olduğunu emin olmasınız. Dediğim gibi bakayım yazıcı bu arada. 
yazıcı için olsun duruma etkin. Zaten şu an diyor ki bağlantı yönetimi. Bağlantı yöntemini kontrol edin. G3010 serisi yani G3410 da buna dahil. USB bağlantısı diye kullanılmasına izin verilsin mi? Cihazın gücünün açık olduğuna emin olun. USB bağlantısından bilgisayarda yapıldığı da emin olun. Bakın benim şu an USB bağlantım var. Şu USB'nin diğer ucu printer'a giriyor. Ve kablosunu printer tarafına da kontrol edeceğim. Şu an yazıcım açık ve USB bağlantısı bilgisayarla yazıcı arasında yapıldı. Yazıcıyı, yazıcıya bir USB kablosu bağla. Lütfen bağlantıyı kesin diyor. Tamam kesildim. Şu bilgisayarımıza giden kablo. Bilgisayarınkini çıkartayım yazıcıya gitmeye gerekiyor. Ver diyelim. Bu da şey My Image Garden diye bir program. Bundan bahsetmiştim. Bunu kullanarak e, yazıcıdan çıkımı almadan önce bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Güzel şeyler tabi onlar kolay oluşturma vesaire. My Image Garden'ı da yüklesin. Şu an arkadaşlar kurulumda tamamlandı. Diyor ki bakın şu bilgisayar tarafı bilgisayar bağlantını göstermiş burada. Yani şu bağlantı. Yani şurada şöyle yapacağım bağlantı. Bunu yaptım. Yazıcı tarafına da bağlayın diyor. İkisi bağladık. İkisini de bağladık. Yazıcı kafa hizalaması. Bu yazıcıya bu yazıcıda yazıcı kafa hizalaması özelliği vardır. Çıktığı da düzgün hizalanmış ve düzgün olmayan satırlar varsa yazıcı kafalarının hizalanmasıyla bu sorun giderilebilir diyor. Yani şöyle yamuk çıkacaksa şöyle çıksın diye. Size düzgün bir şekilde yapıyor. Yazdırma testi yapalım. Başlat diyelim. Yazdırma testi. Yazıcının çalışmasını kontrol etmek için test yazdırması gerçekleştirilir diyor. Şu an yazdırma testini de yapıyoruz. Şuradan çıkacak. Bakın şu an problemsiz olarak yazdırdık. Yazdırma testini yaptık. Bir tane daha yapacak. Yani kurulum bu kadar basit. Telefonla nasıl kullanırsınız bunu bahsettim. Laptopunuzdan kablosuz olarak kullanma ile ilgili de müsait olduğum zaman yine yapacağım. Şöyle biraz silik yazdırma durumu var. Bunu nasıl düzelteceğimizi şimdi göstereceğim. Onun için de bir test daha yapacağım. Şu an iki tane yazdırma testimizi gerçekleştirdik. Buraya ileri diyelim. Bu sayfaya. Kurulum tamamlandı diyor. Artık varsayılan olarak yazıcı olacaktır ama ben bu bilgisayarda kullanmayacağım için bunu kaldırıyorum. Çünkü bu bilgisayarda bu yazıcıyı kullanmayacağım. Sadece test amaçlı yaptım. Şunları isterseniz kaldırabilirsiniz. İleri diyelim. Kullanıcı el kitabı. My Image Garden. Ben bu bilgisayarda bunu kullanmayacağım için kaldırıyorum ama siz evdekilere bunları yükleyebilirsiniz. İleri diyorum. İleri diyorum. Ve bu kadar. Artık kurulum işlemimiz bitti. Yazıcı kaydı tamamlandı. Bu adım atlayabilirsiniz. Ürününüzü kaydettir, kaydettirerek son derece faydalı olan ürün ve servis bilgilerine edinebilirsiniz. Kayıt için internet bağlantısı olması gerekiyor diye atlıyorum bu adımı da. Gerek yok buna da. Artık çıkış diyebiliriz. Bakın şu şekilde masa üstüne bir kanalın el kitabı geldi. Ama bunu da açmayacağım. Mesaj edip çıkıyorum. Ya da şuna tamam diyelim açılsın önemli değil. Şimdi kanal çıktılar için mesela örnek bir sayfa daha çıkartayım. Mustafa yazayım mesela örnek olarak şey yazalım. Bir çıktı alalım. Test çıktısı diyeyim buna da. Tamam mı? Fazla kartuş gitmesin diye mesela ben burada kartuşunuz fazla gitmesin diye nokta koyarım çoğu zaman. Şu geldi. Canon 3010 serisi gözüküyor. Yazdır diyelim. Ve printerımıza bakalım. Yazdır butonunu tıkladım. Bu arada bilgisayar biraz yavaş bu bilgisayar. O yüzden öyle problemler olabiliyor. Bakalım gelecek mi? Test yazdırmalarını yaptı. Ama bir de Word'den test etmek istiyorum ben garanti olsun diye. Evet. O da çıkıyor şu an. Aslında... Şu test yazılmasını yapmayın. Neden biliyor musunuz? Bir sürü bakın kartuş tonar ziyan oluyor. Açın Word'ü. Bir tane nokta koyun. Öyle çıktı alın. 
Fotokopi çekiyor mu çekmiyor mu diye kontrol etmek için de yine basit bir kağıt koyun. Çünkü aldığınız her test çıktısı sizin şurada tonerlerinizi azaltıyor. Bakın şu tonerler var ya bunlar hep azalıyor. O yüzden mümkün olduğunca küçük şeyler kullanarak test edin. Mesela ben şimdi fotokopi özelliğini test edeceğim bu cihazı. Nasıl test edeyim? Şöyle sırmanın bir şeyi var. Bunu ikiye katlayacağım. Böyle test edeceğim. Ya da daha basit bir şey olayım. Yazıcıdan kendi kendine sesler gelebilir. O da normal. Bakın içine açtığınız zaman şurada kafaları var ya. Hortumları vesaire. Bunları ayarlıyor. Bu sayede yani şu an temel olarak kullanımı gördük. Bir de fotokopi özelliğini test edelim. Nasıl edebiliriz onu? Şimdi burada adamların reklamını yapmış olacağız. Adamların da işine gelecek. Gamma Bro diye bir firma var. Ben buradan muadil toner falan alıyorum. Bu adamların kart vizisi var dedim de. Bir de A tempo varmış. Yine kart vizit şeyi çekmişim. Şunu da kenara atayım. Şunu kart vizitinin fotoğrafisini çekeyim ki fazla toner gitmesin. Şöyle köre, köşeye koyayım hatta. En köşeye koyayım şöyle. Fotokopi siyah beyaz şu. Buna bastığınız zaman. Şu siyah beyaz fotokopidir. Pardon şu. Şu da renkli fotokopi. Ben siyah beyaza basıyorum. Yani renkliye basmanıza gerek yok boşuna. Kağıdı üstten çekiyor. O çatı çok güzel bir şekilde çekti. Şu an fotokopi özelliğinde de sorun yok. Bakın şöyle yan yana koyayım. Renkli fotokopi çekmedim. Siyah beyaz çektim. Şöyle yan yana koyayım. Burada birisi de burada. Problemsiz olarak çalıştı. Bir de dedim ya kafayı cağlama var. Onu da bir göstereyim kafa temizleme. Bazen silik yazdırabiliyor ama yazıcı şu an güzel yazdırdı. Fena değil. O da uzun zamandır çalışmıyor herhalde bu yazıcı. O yüzden böyle yazdırmış olabilir. Yazdırma kalitesi böyle. Umarım belli oluyordur. Şöyle yakınlaşayım. Piyasada önerebileceğim yazıcılardan. Ben bu yazıcıyı e, almadan önce çok araştırdım. Hani ev için bir yazıcı lazım oldu. Bana dediler ki eve yazıcı alacağız. Ben kendi evimi almadım tabi bunu da. Hangisini alalım? Ben de almışken kaliteli bir yazıcı alayım. Problem yaşamasınlar. Ne benim kafam ağrısın ne onların kafası ağrısın diye. Yaklaşık bir yarım gün bunu araştırdım. E, demoları izledim, videolarını izledim. 34-11 o zaman en iyisiydi. Şu an daha iyisi çıkmış olabilir. Olmayabilir. Onu bilmiyorum. O yüzden bunun bir e, 24 11 de var. Onda Wi-Fi özelliği yok. Tek farkı o. 24 11'de. 20, 20 serilerinde. Bunda Wi-Fi de var. Cep telefonunuzdan kablosuz olarak çıktı alabiliyorsunuz. Cep telefonundan alabiliyorsanız zaten le, laptop veya bilgisayardan da kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Ama ben şu şekilde kablolu bağlantı yaptım. Bakın. Kablosunu da şöyle göstereyim. Ucu şöyle. Giren tarafı. Bir de tabi elektriğe bağlamanız gerekiyor. Şimdi gidelim bilgisayar tarafına driver tarafını görelim. Şimdi gelelim driver tarafına. Bir ayar var demiştim size. Kafayı yalama vesaire. Şunu kapatalım. Kanalın burada bir şey olması lazım. In driver gelmesi lazım. Kanal. Şuna bakalım. Bu şey tarama aracı ya. Ha bu tarayıcı özelliği var ya. Bir mesela belge var. Kitabınız var diyelim. Bunu kullanarak tarama da yapabiliyorsunuz. Hatta bir tane tarayayım. Bakın. Tarama özelliğini de test etmiş olalım. Arkadaşlara bir faydası olur belki. Şu siken antil var ya. Buna tıklıyorsunuz. Açtıktan sonra içine bir kağıt koyun. Ben şimdi gideyim içine bir tane şey koyayım. İçinde taramak için bir şey var mı kağıt? Şunu koyalım yine. Gamma Blur'un kart vizisi vardı. Serdar, Serdar Güler. Tanımıyorum ama bunun kart vizisini koyalım. Adımın da reklamı oldu bu arada. İçine bir şey koydum. Şimdi bakalım tarama özelliği çalışıyor. Meraktan yapıyorum bunu bu arada. Belgeye tıklıyorum. Ya da otomatiğe de tıklayabilirsiniz. Şu an tarayıcı ısınıyor diyor. Kapağı açmayın diyor. Isınsın bakalım. Yani bu videoda e, Canon Pixiyama G3411 serisi hatta 30 serisi bu Pixiyama serisi printerlar var ya onların nasıl bilgisayara bağlandığını gördük. Nasıl driver'ın kurulduğunu gördük. Sara diyelim. Nasıl driver'ın kurulduğunu gördük. Nasıl tarama yapılacağını şimdi göreceğiz. Ve bir de bunun şeyi var. Bir programı daha var. Onda bakalım. Kanalın. Buradaymış bak. Bütün uygulamaları. Asistan tool'a gireceğiz birazdan. Bu tarama tool'uydu. Ne diyor? Tarama tamamlandı. Sonlandırmak için çıkışa tıklayın diyor. Taramaya devam etmek için taraya tıklayın diyor. Atıyorum bir belge daha varsa kapağı açın o belgeyi koyun taraya tıklayın. 
Üçlü ise belge taramak istiyorsanız. Nereye taradı? Bakın şurada bir klotörü taradı. Otomatik geldi. Bakalım nasıl taramış. Tarama özelliğini de görmüş olalım. Yani cihazın her şeyini test ettik neredeyse. Auto Freeder DC'de açılsın bakalım. Tarama yapmak için kullanacağınız tool şu arkadaşlar. Bu arada güncelleştirmeleri yapsın arka planda. Bu tool. Bakın adamın renkli olarak çok güzel bir şekilde tarama yapmış. Şöyle yakın açalım. Tam ekran yapayım. Bilgisayarım dondu bu arada. Gördüğünüz gibi güzel bir tarama işlemi yapmış. Bu arada adam da istese bile yapamayacağı reklamı yaptı. Yazıcı firmasının kart vizitini şeyde tarattık. Bu firmadan ben ucuda muadil tonerler alıyorum. Muhtemelen şeyler de satıyordur. Kartuş vesaire de satıyordur. Ondan temin edebilirsiniz. Gama bir adam. Uygun fiyata satıyor. Ha, bir de şunu gösterecektim size. Bilgisayarınıza uygulama yüklüyorsunuz ya driver'ına. Driver yükleyince kanon printer asistan var bakın şurada. Direkt hatta şuraya gelin bulamazsanız o klasörü. Printer asistan yazın. Otomatik asistan tool'u çıktı. Bu tool yardımıyla yazıcınızın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Temizleme varmış. Yazdırma son sonucunda istenmeyen lekeleri ve çizgileri önler. Yoğun temizleme var. Plaka temizleme var. Silindir temizleme var. Yazıcı kafası hizalama var. Püskürtme ucu denetimi var. Otomatik güç var. Mürekkep boşaltma. Sessiz ayarı. Kalan müke mü mürekkep bildirim ayarı. Bunların hepsini tek tek okuyarak deneyebilirsiniz. Yoğun temizleme. Normal temizleme ile temizlenmeyen püskürtme uçlarındaki tıkanıklığı giderir. Ben bunların hepsini tek tek yapacağım arkadaşlar. Yazdırma sırasında kağıtların lekelenmesini engellermiş bu. Silindir temizlemesi. Daha kolay kağıt besleme için yazıcı silindirlerinin temizlenmesini gerçekleştirir diyor. Silindirleri temizleme. Önce tepsideki kağıdı çıkarın. 30 kez etkinleştirir bilmem ne. Ben bunların hepsini videodan sonra tek tek yapacağım. Yani asistan yardımıyla bunların tamamında yapabilirsiniz. Bu şekilde Caron Printer'da işlemler yapılabilir. Hem driver kullanımına hem de asistan kullanımına hem tarama nasıl yapılır bunları görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur.